Okay, so welcome everyone. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. We're happy to be back in the space. Estoy muy contento de volver a estar en este espacio. Happy to be with Jorge in the Shell Institute of Bogotá. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo con Jorge y en el Instituto Vestal de Bogotá. Happy to be uh, raising this topic this evening. Y muy contento de tratar este asunto con ustedes esta tarde. Yeah, most people are interested in the topic of relationships and how to improve them. Creo que todo el mundo está interesado en, en las relaciones y cómo mejorarlas, la mayoría de la gente. Topic of intimate relationship. Sobre todo las relaciones íntimas. Of joy, of pain. Alegría, dolores. The Shell Therapy is the ground that I stand on. Yo me baso en la terapia de Stal. And also my own personal experience. Y también tiene que ver con mi propia experiencia personal. So I'm going to maybe talk a little bit about those two things. Así que voy a hablar un poquito sobre estas cosas. Yeah, so... Um, So, and I'll talk a little bit about Gestalt and how it might be relevant to the topic of relationships. Así que voy a hablar un poquito sobre la Gestalt y cómo puede ser algo, ¿cómo se dice? Relevante al asunto de las relaciones. And then I want to interact with you and see what's important to you. Y también quiero interactuar con ustedes y ver lo que es importante para ustedes. Demonstration of Gestalt in practice in relation to the topic of relationships. Vamos a ver alguna de Demonstration of Gestalt in practice in relation to the topic of relationships. Vamos a ver alguna demostración, ¿no? Y practicar sobre el asunto en concreto. Um, and I don't actually have a plan of exactly what I'm going to say. No sé muy bien lo que voy a decir de forma exacta. It's kind of how I like to work. Es como me gusta trabajar. So, kind of spontaneous. Algo espontáneo. Um, so, you know, in Gestalt we always like to start personally. ¿En Gestalt qué? What? In Gestalt we like to start personally. Ah, nos gusta empezar oh. por, por nosotros. So, I just, Soy un exhibicionista. Yeah, you think Eso me ha dicho. So I'm going to start, eh, voy a empezar hablando de mí mismo. <laughs> Un poquito. Ah, de Spanish. Yeah, yeah. Um, so I've been uh, teaching Gestalt for a long time. Llevo enseñando Gestalt por mucho tiempo. Um, Gestalt therapy is not just something that's like theoretical or that's something you simply practice in with a client. No solo es algo que, que es práctico o teórico que practicas con un cliente en la Gestalt. Something that is uh, really lived. Es algo que vivimos. So that's something that I've been trying to do. Y es algo que intento hacer. 40 years. Por 40 años. And, uh, you know, it's a, obviously a learning process for me. Y claramente es un proceso de aprendizaje para mí. Um, yeah. I, I wrote a book about relationships. Escribí un libro sobre las relaciones. Particularly directed towards men. Especialmente dirigido hacia los hombres. And advice about relationships with women. Dándoles consejos y orientación sobre la relación con las mujeres. And uh, that, that book was... Uh, Translated in Spanish and public in, published in Mexico. Fue traducido al español y publicado en México y prontamente volverá a ser reeditado. 25 years in, in the English edition, I've sold a few thousand. Pues hace 25 años en la edición inglesa vendí unos cuantos miles. Mexico has sold 80,000. Pero en México vendió 80,000. <laughs> so, Mexican men are interested in relationships. Así que los hombres mexicanos están interesados en las relaciones. So, so that book, es el libro, um, eh? it came out of the Say the failure of my first marriage. Ese libro es producto del fracaso de mi primer matrimonio. And uh, it also came out of talking to uh, a friend's girlfriend. Y también tiene que ver con hablar con el amigo de una amiga. Told me that she was just about to leave him. Que me estaba diciendo que estaba a punto de dejar a la amiga. Estaba a punto de dejar al amigo. So I, I could see that he really had no idea about the problems that she saw. Y era claro para mí que el tipo no tenía ni idea de lo que la señora, la parienta, veía, los problemas que veía. Y eso me inspiró a empezar a escribir el libro. Sat down, me senté in day, en un día, wrote the core of it. escribí el, 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 el tronco, el, lo, lo, lo principal. The creation of the gestalt in my own experience. O sea, de gesta, de mi propia experiencia. Y luego le fui añadiendo cosas durante cinco años hasta que fue publicado. Um, so then in my second marriage, después de mi segundo matrimonio, I did my best to apply those principles. Intenté aplicar esos principios. Um, and I had some successes and some failures. Tuve algunos éxitos, algunos fracasos. Um, but after 23 years of second marriage, pero después de 23 años del segundo matrimonio, a year and a half ago, hace un año y medio, left that marriage. Yo dejé ese matrimonio. So, on the one hand, I could say, um, por un lado puedo I decir, failed. puedo decir por un lado que fracasé. No, in, in many ways I did fail. Y en muchos aspectos fracasé. So I had a lot of successes. También things I'm proud of. También tuve muchos éxitos, muchos logros de los cuales estoy orgulloso. Right, five kids, four grandkids. 
digamos que eh, raise, como eh, saqué adelante cinco niños, cuatro nietos, cuatro hijos, cinco hijos y cuatro nietos. And uh, in many ways, it's a very beautiful marriage. Y en muchos aspectos era un matrimonio muy bonito. In other ways, it was a little off. Y en otros asuntos era muy terrible. So, of course, looking back, I can see the things I could have done differently. Claro que mirando hacia atrás, pues me doy cuenta de lo que podía haber hecho de forma diferente. So, uh, for me, it's an ongoing learning process. Para mí es un proceso de aprendizaje en transcurso en, en el tiempo. I don't come from some superior place. Así que no estoy hablando desde ningún lugar superior. It was very embarrassing when my first marriage finished. Fue muy vergonzoso, muy penoso cuando mi primer matrimonio se acabó. Therapy. Un terapeuta hace terapia pareja. Now my second marriage finished. Ahora mi segundo matrimonio acaba. A little embarrassing. Bastante penoso. That, that's me. Ese soy yo. Um, and now I'm in my third relationship. Y ahora estoy en mi tercera relación. Beloved is sitting here. Mi amada está sentada aquí. In China. Ella es de China. So, um, in Spanish, we have a saying that, I don't know if you have it in English, but it's, a la tercera va la vencida. Third time lucky. How do you say it? Try to pronounce All right. Okay. So, um, <clears throat> so, yeah, it's, it, the topic of relationship is something that I'm constantly thinking about and learning about. Este asunto siempre estoy reflexionando, aprendiendo sobre las relaciones. And, um, y, apart from Gestalt, aparte de la Gestalt, a big influence on me has been the work of David Schnarch. Un trabajo que me ha influenciado mucho es el trabajo de David Schnarch. He wrote a book called Passionate Marriage. Que escribió un libro que se llama Matrimonio Apasionado. Anybody heard of it? ¿Alguien lo ha escuchado? Okay. I, I, I highly recommend it. Se lo recomiendo mucho. I have to say it's probably one of the best books I've ever read. Puedo decir que es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. I probably think about it a couple of times a week. Y yo reflexiono sobre ese libro un par de veces a la semana, por lo menos. Because he talks about this, the concept and practice of differentiation. Porque trabaja con este concepto que se llama la diferenciación. Which is the capacity to be fully oneself and be in relationship. Que es la capacidad de ser completamente tú mismo y al mismo tiempo estar en relación. Also, when you're independent, it's, more, it's easier to be fully oneself. Claro, cuando estás soltero es más fácil ser eh, tú misma. In relationship, it's easy to lose yourself. Y, y en las relaciones es, es más fácil de entrar en confluencia, mezclarte, zancocharte. Oh. So differentiation is, a, I think, a very useful concept. Así que la diferenciación es un concepto muy importante. It's related to, like, Carl Jung's individuation. Tiene que ver con la individuación de Carl Jung. And uh, it's something that we do from the moment we're born. Y es algo que hacemos desde el momento que nacemos. We're kind of wedded to our mother. Estamos pegados a nuestra madre. Separation process. Y empieza este proceso de separación. And, uh, increasing sense of self as we grow up. Y vamos desarrollando nuestro sentido del ser, del self, mientras maduramos. Como adolescentes empezamos a definir y descubrir quién somos. Uh, adult, Luego nos hacemos adultos. Chance to live life as you want to live it. Tienes la oportunidad de vivir la vida como tú quieres vivirla. And you get into relationship. Luego entras en relación. Back into fusion. Y vuelves a la fusión. Because, you know, that's lovely fusion. Es una fusión amorosa. Um, but... Then there's the process of staying connected, but also finding who you are in that relationship. Y se trata de mantenerte conectada y al mismo tiempo es encontrar quién eres en esa relación. And I really think that Schnarch has touched on a kind of a, a profound secret of success in relationship. Creo que Schnarch tocó como un punto principal, ¿no? En el, en, para prosperar en una relación. So it, it's been a quest of mine since I read his book 25 years ago. Y es una cuestión que me planteo desde que lo leí hace 25 años. How can I do that? ¿Cómo lo puedo hacer? Sometimes I can see when other people do it. A veces me puedo, puedo apreciarlo cuando otros lo hacen. Sometimes I discover how to do it myself. A veces descubro cómo hacerlo yo. And that discovery is always accompanied by a sense of empowerment. Y cada vez que me entero de, lo que, de cómo se hace, me siento empoderado. Because the point is, Porque el punto I'm not es, dependent on the other person to be a certain way. No dependo de la otra persona para ser de una forma específica. Because that's the fused part of relationship. Esa es la parte fusional de la relación. I can only be, I can only get what I want if they do this. Solo puedo conseguir lo que quiero si la otra persona hace esto. Now, of course, you know, all relationship has interdependency. Claro que todas las relaciones tienen interdependencia. And some dependency. Y alguna dependencia. Um, but, um, it's Pero, a question of differentiation. Este asunto de diferenciación. It's, it's like um, a moment I found. Es como un momento que he encontrado. When I'm stuck. Cuando me quedo um, atrapado. Stop. Schnarch called it gridlock. Snack 
Oh, grid lock. You know, the traffic in Bogota. Eh, lo llama grid lock. What the fuck? Sorry. <laughs> <laughs> ah, the traffic, traffic lock? Oh, no, no, they can't. They can move. Yeah. It's grid lock. No, no. In the traffic. Yeah. So, Bogota. Yeah, yeah. Okay. Okay. Right. Trancón. Trancón. What the fuck? So, it's atascado. Well, claro, my family atascado. Stop, atascado. Casco. Trancón. Grid lock. So, um, grid lock. of course, when we experience that in a relationship, it feels terrible. Cuando experimentamos esto en una relación, se siente terrible. Infuriating. Imputador. <laughs> So, um, but it's nice is that gridlock is actually a good thing, right? When it's uncomfortable, it's familiar. Because as Nash puts it, in differentiation, that's what broke it. A veces es parejas que se, se separan y siguen conectados. Maybe with hatred more than love. Muchas veces con odio más que amor. Still fused. Pero siguen estando en fusión. So it, it's, uh, so differentiation is like an internal shift. Así que la diferenciación es como un cambio interno. And, and really it's describing a kind of systemic property. Y habla de una propiedad del sistema, sistema. Because if, when you take a differentiated step, cuando das un paso para diferenciarte, the whole relationship has to differentiate. Toda la relación se, se, se diferencia. Either the person comes up to your differentiation level, o la otra persona se sube a tu nivel de diferenciación, o de exit. O So that's the kind of the magic, if you like. Esa es un poco la magia, si te lo quieres llamar así. And for those people interested in personal growth, y por las personas que estén interesadas en el desarrollo personal, sometimes one has a partner, a veces tienes una pareja, who's not really that interested, que no le interesa tanto el desarrollo. Sometimes people complain, I'm doing all this work on myself. A veces la gente se queja, estoy haciendo todo este trabajo de mí misma, I'm not doing anything. Y por eso no hace un culo. <laughs> But that might be true. Lo cual puede ser cierto. See, from this point of view, Differentiation is a systemic issue. Desde este punto de vista, es un asunto del sistema, el sistema de la pareja, la diferenciación. Doing all the work on yourself. Puedes hacer todo el trabajo en ti misma que quieras. Okay, it's good for you, maybe. Está bien para ti. But un unless you differentiate. Pero como no te diferencias, then it's not about the other person. No se trata de la otra persona. Yeah, your lack of differentiate. Es que tú no sabes cómo diferenciar. As soon as you do that, the whole relationship has to differentiate. Cuando tú lo haces, toda la relación tiene que diferenciarse o oh, exit. Whether they don't have growth or not aunque no hayan hecho trabajo personal. So that's why I really love this sort of concept. Por eso amo este concepto. And Snatch also talks about in relation to sexuality. Y también habla Snatch de este asunto en relación con la sexualidad. He said sexuality is very much related to differentiation. La sexualidad está relacionada con la diferenciación. Confused phase of relationship. Está la parte fusional de la relación. A lot of wonderful sex. Y tenemos un sexo divino. Um, but when problems emerge in the relationship, often because of that fusion, y cuando surgen los problemas en la relación, muchas veces por esa fusión, el sexo es el canario en la jaula, meaning that the, the, the signal, the the signal como el, 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 la, el síntoma canario en la caja tiene que ver con la minería, que los mineros ponían un canario, si el canario la palmaba se movía, se dan cuenta que no había aire suficiente y tenían que salir. O sea, es como la señal. Canary indication. Minority, minority. minority. Yeah, minority. Yeah. Yeah. So, um, when you differentiate cuando te diferencias that also changes the quality of your sexual connection eso cambia la cualidad de tu conexión sexual um, so that's that's another topic eso es otro chicharrón okay so that's one <laughs> otópico so that's one area that i i find valuable eso es un asunto un área que encuentro muy valiosa and then there's gestalt you know what's that gestalt so um in gestalt we're interested in we say dialogue en gestalt estamos interesados en el diálogo Especially dialogue across differences. Especialmente diálogo entre diferencias. A little bit of that notion of differentiation. Así que está esa noción de la diferenciación. Uh, uh, because in, in Gestalt, we're, we're interested in what happens at the boundary of context. That's how we refer to it. En Gestalt estamos muy interesados en lo que ocurre en la frontera del contacto, que es como llamamos ese término, ¿no? It's me. Está yo. You, estás tú. And where we meet. Y está donde nos encontramos. It's a boundary. Esa frontera. And then all sorts of things happen at that boundary. Y pasan muchas cosas en esa frontera. It gets a little distorted sometimes. A veces se difumina who I am and who you are, it's not always clear where the boundary is. 
quién soy yo, quién eres tú, a veces no está claro dónde empieza uno y termina el otro. When the boundary is clear, there can be a really good meeting. Cuando la frontera, el límite es claro, puede haber un buen encuentro. We're going on a holiday. Te vas de vacaciones. I want to go to the mountains. Yo quiero ir a la montaña. I want to go to the seaside. Yo quiero ir a la playa. So then we can have some sort of dialogue around that difference. Podemos tener un diálogo sobre esa diferencia. And, and if, if there's clarity on both people's parts, y si hay claridad en ambas partes, even if it's difference, there can be some sort of exploration of meaning and meeting. Y aunque haya diferencias, puede haber como una exploración de, del sentido y el encuentro. Pero cuando la frontera, la, los límites de este son más confusos, ese encontrarse es más jodido. So in Gestalt, we, we talk about this, we use some words like confluence. En Gestalt utilizamos eh, palabras como confluencia. The boundaries are kind of dissolved. Donde las fronteras, los límites están disueltos. That's represented, that's indicated when people use the word we. Eso se sabe cuando la gente habla el nosotros. Um, so that there's an assumption of sameness. Hay una asunción de que somos lo mismo. Which usually is not really the case. Bueno, la verdad que no, no suele ser así. Couple comes to see me for therapy. Viene una pareja a verme para terapia. Someone's using the word we. Y si alguien usa la palabra nosotros, stop them. Yo paro. So there's a lot of assumptions there. Porque hay muchas asunciones ahí. Resolve the difference in the boundaries. Que disuelven las diferencias y las los límites. Well, instead of saying we, maybe you can talk about yourself. En vez de hablar de nosotros, puedes hablar de ti en primera persona. Y la, tu pareja puede hablar de ella en primera persona. Another common word. Otra palabra común. Couple of arguments is the word you. En, la, en las peleas de pareja es el tú. Los usted. This, you're that. Usted hizo tal cosa o tal otra. Blame. La culpa. But aside from the blame. Pero aparte de la culpa. There's also often a, say, some sort of fuzzing of the boundary. Pero aparte de la culpa hay como eso, como que la, la frontera se disuelve. I'll give you a personal example. Le voy a dar un ejemplo personal. So, I got married young. I met 24. Me casé a los 24. A child a year later. Un, tuvimos un niño el, el año siguiente, a los 25. I started early. Empecé temprano. Um, so, my, my first wife, sometimes she'd get quite angry. Mi primera esposa muchas veces se emputaba. Looking back, I think maybe I can't blame her. Mirándolo en retrospectiva, no la puedo culpar. I was an arrogant young man. Yo era un pelado arrogante. Many young men are. Ah, a ver, sí, muchos pelados son arrogantes, publicados. <laughs> Pero sin embargo, so she get angry. se emputaba. So sometimes I'd look at her, a veces la miraba, see the expression on the face, veía la expresión de su rostro, say, Are you angry? y te decía, ¿Está, le decía, ¿estás Now, emputada? She probably was in those instances. Es posible que estuviera emputada. Pero había algo de un, un pequeño slide of hand that you did. Yeah. Like, what do you mean by slide of hand? Magician does a slide of hand. Ah, sí, pero yo era un poquito eso, manipulador, prestigiador. Yeah. Because whilst that could be a legitimate question, porque eh, podría ser una pregunta legítima por mi parte decir si estaba enfadada. I was focusing on her. Me estaba enfocando en ella. Completely ignoring my own feelings. Absolutamente ignorando mis propios sentimientos. Including being angry. Incluso el de que yo también estaba enfadado. My focus was always on her anger. Mi foco estaba siempre en su enfado. Well, you can see once again there wasn't a lot of good contact there. Así que pueden ver que no había un contacto real. So I wasn't showing up with my pistols. Porque yo no estaba exponiendo, mostrando mi empute. So I'm just all interested in all these ways that the boundary gets kind of messed up. Así que en realidad estamos muy interesados en todas estas formas que tenemos para fusionarnos y como no tener claro la frontera, los límites. Um, and uh, in Gestalt, we're interested in, as I say, this term dialogue. En esta estamos muy interesados en este, este término que llamamos diálogo. So, so how do we... Have a conversation. Como tenemos una conversación. Um, and the conversations happen best when both people know themselves. Y las conversaciones funcionan mejor cuando ambas partes se conocen a sí mismas. This is what I feel. This is my experience. This is what I want. Esto es lo que yo siento. Esta es mi experiencia. Esto es lo que yo quiero. The other person is also able to say that. La otra persona también puede compartir lo mismo. And then we can have a, a good quality of dialogue. Podemos tener un diálogo de cualidad. But, you know, people are not always so in touch with themselves. Muchas veces la gente no está tan en contacto consigo mismo. One of the things that we understand in Gestalt as getting in the way of kind of knowing who you are. Una de las cosas que se pone en el camino de aprender a conocerte a ti mismo. Es what we call introjects. Es solo lo que llamamos introjectos. When we're growing up, we're a bit like an empty vessel. 
como cuando estamos creciendo, somos como una especie de jarro vacío, un jarro vacío irreficiente. Recibimos instrucciones, órdenes, como del mundo, de nuestros padres y de la sociedad. Nos lo, nos lo introyecen, nos lo meten así, tragando entero. Y al principio lo que hacemos es acumularlos e introyectarlos, todos estos valores. Y... Usually summarized by the word should. Normalmente se resumen con la palabra debes. Should be a good boy. Debes ser un buen chico. Shouldn't cry. No debes llorar. Whatever it is. Lo que sea. So we all have those influences on us. Todos tenemos esas influencias en nosotros. That's what we call the, the, the field around us. Lo que llamamos las influencias del campo alrededor nuestro. But again, the process of, kind of growing up and figuring out who we are. Sin embargo, el proceso de ir madurando y, y averiguando quiénes somos over those involucra el masticar esos introyectos well, is this really what I believe? y cuestionarlos y decir, ¿es esto realmente lo que yo creo? Estos son los valores familiares, pero estos son mis valores también. Often in adolescence, that process happens. En la adolescencia suele ocurrir eso. Kind of often reject those values. Los adolescentes normalmente rechazan esos valores. Pero um, también a lifelong process. En cualquier caso es un proceso de toda la vida, ¿no? Ir masticándolos. Pues como dijo Fritz Perls, el fundador de la Vestal, if, if we operate too much by these shoulds, si nos dejamos llevar mucho por estos deberías, then we're sort of living out other people's ideas and values. De alguna forma estamos viviendo a través de los valores e ideas de otras personas. When I say this is what I believe, cuando yo digo esto es lo que yo creo, we're not really saying that. No lo estamos diciendo. This is what I've been taught to believe. Es lo que yo he estado enseñado a, a, a creer. You know, we're social creatures. Y como criaturas sociales que somos, families, somos parte de una familia, de una cultura. We're deeply influenced by those. Somos profundamente influenciados por estos valores. A lot of that influence may be unseen. Y mucha de esta influencia ni la percibimos. Until you emerge out of your family into the adult world. Hasta que te haces adulto y sales de tu familia. Sometimes you don't realize that you know, not all families operate this way. Te das cuenta de, oye, no todas las familias se manejan de esta misma forma. So, unless people have done this work, o sea, que a, a no ser que hayan hecho este trabajo las personas, in a sense they don't really know themselves. de alguna forma no se conocen a sí mismas. Y esto es una de las cosas que se atraviesa en una relación de pareja. No, no y no se conocen porque están operando a través de estos introyectos que no se han cuestionado. So that a kind of personal process work is valuable. Así que ese, ese tipo de trabajo personal, ¿no? de ver los proyectos es muy importante. Because otherwise we, we can also put those values on the other person. Porque si no les podemos embutir estos valores que hemos introyectado a la pareja. Say, you should. Le decimos tú deberías, and, you know, should clean up after yourself. Deberías de, de limpiarte después de well, pasar por algún lado. It's not unreasonable to expect of a partner. Well, what? That's not unreasonable to expect of a partner. No es que sea poco razonable el hecho de que el tipo limpie los platos por los dos lados, no solo por los de arriba. Uh, you know, it's not always that simple. Pero a veces no es tan simple. Well, different levels of cleanliness. Hay diferentes tipos de limpieza de obsesivo con people with, The person with a higher level can easily be in the should position. Claro, el tipo más psicorrígido puede estar más como desde el lugar así del mandón, del que supervisa. And then we get into a, a dynamic. Y entramos en una dinámica. En Gestalt, we call it the top dog, underdog dynamic. En Gestalt lo llamamos la dinámica del mandón y el mandado, la mandona y la mandada. That can operate internally. Puede ocurrir dentro de cada uno de nosotros. Our own split. Nuestra propia división interna. Should give up smoking. Debería dejar de fumar. Tomorrow. Mañana. But it also happens interpersonally. Y también pasa en las relaciones. So that's another thing that kind of gets in the way. Es una de las cosas que, que se obstaculiza la comunicación. We easily get stuck in that top dog, underdog dog dynamic. Y nos quedamos atrapados en esta dinámica. The top dog is often strident and, and imperative. El mandón o la mandona es imperativa, mandona, como su nombre indica. The underdog is gentle or makes promises. El, el, el mandado o la mandada pues se resiente y hace promesas. Often passive aggressive a little bit. Es bastante pasiva, agresiva. The dynamic I was in in my second marriage. Algo de lo que yo vi en mi segundo matrimonio. I'm a nice guy. Yo soy un tipo chévere. Sometimes, sometimes that means I got underground. Pero a veces metí ahí. I agree to things, but then I don't, didn't always do them. Acordaba que iba a hacer cosas, pero luego no las hacía. So obviously, that dynamic creates problems in relationship. Y claramente esa dinámica pues crea problemas en la relación. Um... <clears throat> And in Gestalt, we're very much interested in here and now awareness. In Gestalt, estamos muy interesados en la conciencia del momento presente. So, both in therapeutic process. 
los, terape los procesos terapéuticos. Internally applied to show process of awareness. También lo aplicamos internamente. And in relationship. Y en las relaciones. Um, the here and now is very liberating. Estar en el presente es muy liberador. Because it's the only place that we actually have choice. Es el único lugar y el único momento en el cual tenemos una posibilidad de, de elegir. Can't go back and change the past. No puedes cambiar el pasado. Future is unknown. El futuro no lo conocemos. So right now is the only moment when I actually have any power. El presente es el único momento en el cual tengo algo de poder. So, um, it's a, a little trick you can try. Es un truquillo que pueden probar. If you're having a, an argument with your partner. Si están teniendo una discusión con su compañera o compañero. You can get very wide and, you know, bigger and bigger. Puedo ir ampliándolo, hablando de muchas cosas. Say, in a sense, very ungrounded. De alguna forma estamos un poquito desenraizados, descentrados. Using the word always. Usando la palabra que usted siempre. Well, you're always yelling. Siempre esto está gritando. Well, you're always retreating. Siempre te vas. Okay, so one way of cutting through that. Una forma de cortar eso. For a person to say. Para una. Well, what do you want right now? Es decir, ¿qué quieres ahora mismo? That, that just cuts through everything. Eso corta toda la cháchara. The other person might ignore that question. Puede ser que la otra persona le importe un culo. But the point is that coming into the present. Pero el asunto es que is, entrar en el presente is where the power is. es donde está el poder. Si la otra persona no quiere entrar en el presente, yo sí puedo hacer. Differentiated sense. Me diferencio. Say, well, right now, bueno, ahora I feel really tense. me siento muy tenso. Right now, finding hard to take a breath. Ahora me está costando respirar. Right now, I feel lost. Ahora me siento perdido. These are not necessarily solutions, no se trata de soluciones. But Bringing oneself into the present, pero que traen el presente, allows some some space. Y esto nos permite un espacio. And that's also what we're very interested in Gestalt. Y eso es algo de lo que estamos muy interesados en Gestalt. So, I think I've said enough for now. Creo que he dicho bastante por ahora. Um, so I'm interested in you guys. Me interesa lo que ustedes, cómo es, qué quieren ustedes. Do you want what's important to you? ¿Qué es importante para ustedes? On your mind. ¿Qué atraviesa su cabeza? You stop. ¿Cómo okay. están atrapados? Ah, did you say where you stop? Ah, yeah, yeah, sí, bien. I did it sí, ¿dónde están en Trancor? Trancor. Not everybody at the same time, eh? No todos al mismo tiempo. <laughs> This is confidential. It's confidential. Esto es confidencial. Solo lo saben los de Zoom. But it makes figure to me that you being a person from Anglo-Saxon is here, and I think I'm the oldest of the rest of you. Yeah. And we have the same way of education, the same should, same principles. Don't leave this structure. And that strokes me like why? Because as being a, a country more undeveloped, uh, more away, And we have a very similar way of expressing feelings. First, we complain, then we blame. The most difficult thing is to recognize when own, own your feelings. Mm -hmm, mm -hmm. So making relationships with the, those uh, structures is, ain't, it ain't gonna work. Oh, I, I don't know if... Um... So called more developed countries are any better on those counts. No sé si los países llamados así llamados desarrollados son mejores en estos asuntos. You know, I think every culture has its own, you know, dynamics. Creo que cada cultura tiene sus propias dinámicas. I was in Finland last month. El mes pasado estaba en Finlandia. I'm very interested in Finnish culture. Muy interesante la cultura finlandesa. They're very far north. Están muy arriba del norte. Close to the Arctic. So, cerca del Ártic, del Círculo Polar Ártico. And, you know, so, so they're part of those Nordic countries. Parte de los países nórdicos. And, um, you know, they're, they're quite serious. Son muy serios. They take everything very seriously. Se lo toman todo muy serio. So if you say, how are you? Si le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Then that's a big question. Eso es una gran pregunta. Like, you know, are you really interested? ¿Realmente estás interesado? 
hora que te lo abre. Really si no tienes una hora para que te cuente cómo estoy, no me preguntes eso. You know, so Tienen sus propias dinámicas en las relaciones. Which is more interior. Es más interior. They don't, they don't say as much about what's going on. No comparten tanto lo que les ocurre. They're more with themselves. Están más en contacto consigo mismos. Very different than a Mediterranean or Latin culture. Es muy diferente a una cultura mediterránea o latina. You know, so every culture has its kind of particular style. La cultura tiene una, una forma particular. Some things which are going to work better in a relationship and some things work less. Y algunas cosas funcionan mejor en las relaciones, otras peor. I guess the thing that uh, is relevant is to understand yeah, something about our, our context and how that influences us. Bueno, creo que es importante entender un poco cómo es nuestro contexto y cómo esto nos influencia. In the show we talk about the field. En Gestar hablamos del, del campo, el contexto. All these influences. Todas estas influencias. Culture, economy, cultura, economía, family, education, the weather, el clima. In Finland, you know, half the year there's not much light. En Finlandia, la mitad del año no hay mucha luz. Obviously, that affects people's mindset. Y eso afecta por su encuadre mental. So, all these things affect us in the field. Todo esto nos afecta. So there's two things we can be interested in psychotherapy. Hay dos cosas que necesitamos enfocarnos en psicoterapia. In, in, let's say a couple dynamic. En una dinámica de pareja. One is the person. O una es la persona. Right now, what do you feel? Ahora mismo que sientes, qué quieres, etc. Um, the other is the context. El otro es el contexto. Family influences. Las influencias familiares. People, you know, often two different family influences even within the same culture. Sí, a veces cuando se juntan dos personas, pues son dos familias diferentes, aunque estén en la misma cultura. So we can pay attention to those influences in understanding someone's behavior. Y así podemos observar estas influencias y entender el comportamiento de, de la persona. I, by my parents are, are Jewish. Mis padres son judíos. All my family is Jewish. But I wasn't raised Jewish. That wasn't the, the culture I was sort of um, set in directly. Así que yo no tengo esa influencia cultural tan grande. Grew up in Australia. Me crié en Australia. Father was more interested in Christianity. A mi padre le gustaba más el cristianismo. I got involved in meditation when I was a teenager. Yo me puse a meditar cuando era un adolescente. And at the same time, al mismo tiempo, I could see some things about, let's say, Jewish culture. Yeah, you well, get a influence of the culture embedded in the way that I am. Una influencia de la cultura judía en la forma en la cual soy yo. Why did I bring myself to relationship? Cómo me aproximo a las relaciones. Um, that became apparent in my first marriage. Eso fue relevante en mi primer matrimonio. My first wife was a girl who was brought up in Saskatchewan. Where? Saskatchewan. Where? Yeah. It's Canada. It's like a, a state in Canada. Very uh, cold. It's, it's cold and very flat. O sea, que mi primera esposa se crió en el norte de Canadá, no sé cómo plan. Completely flat. Mm -hmm. uh, so she grew up in a little country town. En un pueblecillo. Mother was a truck driver, her mother was a waitress. Su padre un camionero, la madre una camarera. A very different cultural kind of influence. Una cultura muy diferente. And you know, that obviously then produced a dynamic in the relationship. Y eso produce una dinámica en la relación. So, um, yeah, I think these things are, are valuable to pay attention to. Claro, eso es importante, poner atención. And to be able to articulate. Y como poder articularlo. In a relationship. En una relación. Because even in the same culture, usually families are quite different. Porque en la misma cultura, pues las familias son muy diferentes. And they usually think that they are better than the other family. Yeah, or sure. Well, yeah. that's what I'm saying. <laughs> Normalmente suelen creer que son mejores, ¿no? La familia tuya que la de tu esposa, ¿no? La del esposo. Ok. Ok. <laughs> No, yo me puedo acercar a ella si quiere, porque con el micrófono el micrófono lo tengo aquí. Está pensando en la primera cosa que ha dicho. No sé, pero continúa aquí por móvil. Ah, okay. Okay. okay, I'm thinking about the first thing that you said. Uh, and you said uh, I I have had two marriages uh -huh. and maybe it's not successful or I have failed. Mm -hmm. uh, but I think uh, this idea about the which relationship is successful because for me it's Ah, uh, this is an introjection. Ah, uh, okay. Ah, bueno, listo. Entonces lo voy a decir en español. Bueno, que estoy pensando en la primera cosa que dijiste sobre he tenido dos matrimonios eh, y de pronto he fallado o, o pues eh, eh, ha sido exitoso y pienso como cuál relación es realmente exitosa. Um, because uh, for me, I, I am talking about myself, that... Lo digo en español. En <risa> o sea, me traduzco. Por... <risa> Lo digo en inglés. Okay. Bueno, entonces eh, hablo desde mí que he tenido eh, dos relaciones y en ese caso eh, 
pues pienso como realmente una relación es exitosa porque dura para toda la vida. Eh, ¿Do you understand? Ah, ok. <risa> Entonces, eh, en pienso que esa es como una primera introyección mm -hmm. o una creencia, es a belief, because just eh, a relationship is eh, successful because you die with this person. <risa> so... Entonces, solo una relación es exitosa porque entonces duraron para toda la vida, como dice los cuentos de hadas. Entonces, eso es como lo primero. Lo que... Ahora, te faltaría algún pecadillo, ¿no? Porque, bueno, la señora que acaba de llegar es normal que haga pues, intervenciones de estas así, como un plan rollo de que un país más evolucionó, Dios mío. Tu madre, ¿no? Listo, trabajaremos en eso. Pero en tu caso, sí, una danza, ¿no? I'm telling her to try to show something more personal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oh, okay. eh, yo he tenido tres relaciones de pareja eh, eh, y siempre y siempre que termina esa relación me siento fracasada sí entonces eh, desde la última relación que terminé he estado pensando mucho en esa creencia de que solamente una relación es exitosa cuando dura toda la vida entonces entonces estoy intentando ir hacia esa creencia y empezar a replantearlo para estar más presente en la relación y no tanto en el futuro de que esto tiene que durar para siempre que es lo que más me están preguntando en el chat que qué es lo que... Bueno, les digo a los del chat que creo que lo ha explicado el señor un poquito antes, pero bueno, igual... Please get personal in the chat too. Aprovechen que están ahí todo... ¿Cómo se llama eso? Eh, ¿Cómo se llama eso? Anónimos y hagan preguntitas con un poquito de interés, por favor. Gracias, thank you. Sorry. Yeah, I got it. Okay, good question. Um, well, I mean, uh, uh, you know, when I say failure, I, I use that word advisedly. Cuando hablo de fracaso, lo... you, you use that word? Advisedly, it means like... Un consejo. Um, because, uh, you know, you could also say I graduated from the relationship. Podríamos decir que me gradué de la relación. <laughs> That's how my second daughter sees it. Es como mi segunda hija lo llama, te graduaste de la relación. My kids are in their 30s. Mis hijos tienen ya 30. Why did it take you so long, Dad? Y me dicen, ¿por qué te tomó tanto tiempo, papá? So, um, yeah, it's true, of course, there's a, a big... Probablemente en todas las culturas está esta idea del matrimonio hasta que la muerte nos separe. A dream. Como un sueño. Podríamos decir que lo, el aspecto verdadero de ese, de ese mandato to evolve together, es que la gente que se aguanta el madurar juntos teniendo en cuenta que hay gente que se, se la pasa juntos y no maduran juntos siguen repitiendo los mismos patrones hasta que mueren so, how much value really that is. podríamos ver que realmente cuánto valor tiene ese asunto de permanecer creciendo I guess that there's something about stability in there. hay algo de estabilidad en ese, en ese valor y está la noción cultural de que la estabilidad es algo positivo on the other hand, en el otro lado of course what's important is that people are feeling fully alive in the relationship es que la gente se sienta plenamente viva en la relación it's obviously simply staying together for the sake of it but not feeling alive si simplemente te vas a permanecer ahí en la relación por, por el hecho de permanecer sin sentirte vivo that's a kind of a failure eso es una forma de fracaso so i, I agree with you questioning that word Así que estoy, um, empatizo con, tu, con tus tres graduaciones. Still. <laughs> Still. Sin embargo, you feel like I kind of lost that dream? ¿crees que has perdido ese sueño de vivir un forever after? No, no. En fact, I try to think about this belief. Intento replantearme esa creencia para lo que soy. But within me, there is still that expectation. Sigo queriendo eso. Yeah. It's good. It's, it fights against tender tendencies. Yeah, there's another new, new expectation, ¿no? Bueno, en fin, comentarios del traductor. Entonces, lo escuchan bien los de Zoom, que... Vale, Carmen Suesco, vas a decir algo personal, ¿cierto? Pero vamos a pasar el micrófono. La estabilidad es muy buena para los niños. 
Eso hay que decirlo. Una relación tóxica no es buena para los niños. La estabilidad sí es buena. Hay un grano de verdad. Tú no tienes hijos. No, si no tienes hijos. Y ella es joven, así que... ¿En qué idioma con esto? Thank you. I, I am very interested in what you mentioned about two people being in opposite sides of the world mm -hmm. and the relation still being fused mm -hmm. and people still being fused mm -hmm. within that relationship. So, eh, estoy muy interesada en la idea que mencionó acerca de que es, ese problema de la fusión se puede dar incluso cuando las personas están en lados opuestos del mundo. Uh, I am currently in a relationship and my partner is literally in the other side of the world, in China. Oh. <laughs> uh, so that immediately, like, I start questioning myself, like, maybe is this me? Am I maybe fused? So even though I am at the other end of the world, like, I hadn't, I hadn't contemplated that as a possibility. So uh, what are some ways in which uh, you would say, Uh, that can still happen. It's a little counterintuitive. Like mm. we live different lives, we have different time zones. <laughs> apparently, we each carry on with our individuality. But how can that still be mm. so? Sure. Eh, entonces, eh, en este momento, la razón por la cual me interesa, yo estoy en una relación que en este momento es a distancia porque mi pareja está en el otro lado del mundo. Y me parece un poco contraintuitivo pensar en que pueda seguir existiendo o pueda existir siquiera una fusión cuando aparentemente vivimos vidas de mucha individualidad y de mucha diferencia okay. y separación. Voy a decir varias cosas sobre este asunto. Lo que yo estaba hablando es cuando la gente se separa que siguen fusionados. Tú estás hablando de una relación que está en, funcionando en la actualidad, luego hablaré de eso. Yo tengo mi propio terapeuta que pues, estuvo acompañándome en lo que pasó en mi segundo matrimonio. Y mi terapeuta me hizo unos comentarios como que yo todavía sigo, me decía, tú todavía sigues queriendo que tu segunda pareja entienda algo de lo que no funcionó en esa época. Because, you know, I did tell her, Porque yo se lo dije, she did understand, lo entendió, but now she talks as if she doesn't understand. pero ahora habla cuando estamos separados como si no lo entendiera. Me, me y me dice, ¿por qué la abandoné? So, I realized that, you know, I, I still, like, want to convince her. Y me doy cuenta que todavía sigo, querer, sigo quer, queriendo convencerla. The, that's, that's fused. Y eso es fusión. You know, I need her to what Necesito que ella entienda lo que pasó. You know, and, and feel y después yo me voy a sentir mejor. But Pero you can see how I'm still kind of locked in there in that need or expectation. Puedo dar cuenta cómo sigo enganchado en esa necesidad o expectativa. So I realized I need to um, me doy cuenta que necesito soltarlo. Ella no, nunca lo entenderá. Y simplemente puedo permitirla que siga con su forma de ser. So that, that's, that's an outside, after leaving a relationship. Eso es un ejemplo cuando ya ha terminado la relación. Um, within a relationship, Dentro de una relación, we were all, we were all fused in different ways. todos estamos fusionados de forma diferente. And it, it, it seems, yeah, it's kind of irrelevant, really. Y la distancia pues, puede llegar a ser irrelevante. So, for instance, one of the aspects that Snatch talks about is uh, what he calls a reflected sense of self. Una de las cosas que habla Snatch es un sentido reflectorio del, del sí mismo. So my sense of myself, my, my value, my integrity. Un, un sentimiento de mi propia valía, integridad de yo mismo. Kind of dependent on how you see me. Depende en cómo tu pareja te ve. This example I gave just then is a little bit like that. Este ejemplo que acabo de dar es un poco como eso. You know, I'll feel, I'll feel better when, when you realize that I'm not such a bad guy. Me sentiré mejor cuando te des cuenta de que no soy tan hijo de puta. So, we, we all do that a little bit in relationship. Y eso lo hacemos muchas veces en las relaciones. And so, what Snash talks about is being able to have this differentiated sense of self. Y él habla de que es importante tener este sentido de ti misma diferenciado. I am who I am, to use a Fritz Perls phrase. Yo soy quien yo soy, usando a Fritz Perls. And 
however you think of me, independientemente de lo que tú pienses de mí, um, doesn't, I don't mold myself in order to fit into what you think I should be. Yo no me, me acoplo para entrar en, en tus expectativas de cómo tú crees que yo debería ser. It's very difficult. Es muy difícil. You know, part of this journey. Es parte de este trabajo. Es debe ser, it should, it should. ¿Alguna relación poliamorosa que queremos hablar? ¿Something? Let's have fun in this veil of sorrow. No, no, no. No, yo voy a estar encantadito. Eh, yo tengo un conflicto en las relaciones con respecto a territorio. Me siento como invadida fácilmente y como la cercanía. Entonces estoy cómoda si comparto tiempo, pero después estoy sola. Y también me cuesta reparar a la otra persona. Como si la ofendo, si le hago algo, como sensibilizarme y reparar. Me cuesta mucho disculparme. So, I have a difficulty in order to keep very close relationships. I need to retreat. And then I need, it's very hard for me to say I'm sorry if I've hurt the other person, it's like difficult for me. Pedir perdón y hacerte responsable. Muy bien. Es señorita más, más valiente. How brave. Yeah. Personal. That's very sí. personal. I appreciate that. Yeah. Eh, sí, gracias por ser personal. Eso me sirve a mí mucho. Um, well, in some ways, there's, there's not a lot I can say or, or that I want to say from some sort of theoretical position. Desde, no, no me gustaría decir nada desde un punto de vista teórico. Because to me, this is something kind of more personal. Porque esto es algo más personal. So, no, I, I hear that that's the difficulties that you have. Escucho, me llega que son las dificultades que tú tienes. Appreciate you being willing to recognize and name them. Y valoro mucho el que el que seas capaz de compartirlas y y observarlas. Maybe we can pick one of those two things. Si quieres, podemos elegir uno de estas dos, una de estas dos cuestiones. A little bit of a conversation about it. Y podemos tener una conversación terapéutica sobre cuál, si quieres, cuál te gustaría. La dificultad para pedir perdón o la dificultad para estar en cercanía. Saying sorry. Okay. Well, actually, the first thing I'm interested in. Bueno, lo primero en lo que estoy interesado, We're talking about the field and the influence of on us. Uh, como estamos hablando del, del campo y las influencias que tienen nosotros. I'm a bit curious about the, the climate in which you grew up. Me interesa un poco la atmósfera en la cual tú fuiste criada. Like, who said sorry and who didn't say sorry? ¿Quién pedía perdón y quién no pedía perdón? Did anyone say sorry? Había alguien de tu familia que decía pedía perdón o willing to tell me a little bit about that. ¿Quieres compartirnos algo de esto? There was not too much communication. But it was not, it was more my father who made mistakes and didn't apologize for that. Right. So, so you kind of learned something from him about that way of being. We could say. Sí, como que también él quería que yo fuera una mujer muy fuerte. Okay, but in terms of apologizing, sounds like you you kind of have followed in his footsteps a little bit. So uh, you see, you know, all of us develop our ways of being. In, in certain contexts. In those contexts, that makes a lot of sense. In Kishka, we call it creative adjustments. And all adjust to the particular circumstances that we're in. We can survive in some way. And, you know, what you're describing sounds like part of your creative adjustment. And now you learn that from your father. When in doubt, don't apologize. When in doubt, don't apologize. Yeah. yeah. So, um, I don't know what that 
that's obviously got some strengths in terms of becoming a strong person. Uh, go to the other extreme. Someone who's always apologizing. No, that, 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 that's not a very weak person. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Right? You know, that's that's the other extreme. So, you know, the father didn't want you to become that kind of See? Sí, que qué? Su padre no quería que fuera débil. Kind of no quería que fuera una de lucha. So kind of Así que te polarizaste. Esta soy yo. Si te gusta, lo tomas y no lo dejas. Like it. Si no te gusta, como mierda. That's what I'm guessing, right? Lo que me imagino. Goes along with the not apologizing. Am I correct? Tiene que ver con esto de no pedir perdón. Yeah. So, you know, there, there it is. He wanted you to become a strong person. Así es. Quería que tú fueras una mujer fuerte. And you did. Y lo conseguiste. Part of it is not apologizing for who you are or what you do. Y parte de eso es no pedir perdón por lo que tú haces y lo que dices. Strengthen that. Hay fuerza en eso. So, you know, that's the first thing is to appreciate that. Lo primero es apreciar eso. Appreciate the strength. Apreciar la fuerza. Learn something from your father. Apreciar que aprendiste algo de tu padre. Appreciate that you followed the path that, in a sense, he wanted you to go on. Apreciar que, que seguiste este camino que te enseñó tu padre. That's what I'm hearing. Eso es lo que me llega. Thank you. So then, yeah, you know, then once we start there. Pero una vez nos quedamos ahí. Pathologize that way of being. O sea, como que no juzgamos esa, esa, esa forma de ser. La entendemos. Entendemos la importancia y el valor de eso. Ahora podemos dar un pasito más. A mí me gusta trabajar desde una posición no crítica. Porque es muy fácil criticar esa vaina. Este hombre nunca se, nunca se disculpaba. No te disculpa. A mí no me gusta empezar por esa crítica. Una vez te apreciamos, Yeah, you, you might be interested in experimenting with something a little different. A lo mejor puedes estar interesada en experimentar con otras posibilidades. Not, not because it's the right thing to do. No es porque sea la cosa que hay que hacer. But because you might want to expand your repertoire. Sino porque quieres eh, eh, sí, expandir tu repertorio. And um, you know, the, the, I, I'd like to say to you. Me gustaría decirte that it's possible to be a strong person and apologize. Es posible ser una persona fuerte y pedir perdón. And I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Um, I, I have three of my own children. Tengo tres hijos propios, dos hijos adoptivos. Uh, so I'm particularly close with my middle daughter. Y estoy muy cercano a mi la hija de medio. A very nice relationship. Tengo una relación muy bonita. It's been through some twists and turns. Ha tenido sus alteraciones. A period when she was about 20 that she didn't talk to me for a while. Cuando tenía 20 no me habló durante un tiempo. But we've got through it all. No, lo hemos ido atravesando. Very open communication. Es una comunicación abierta. I'm very supportive of her. Me gusta mucho apoyarla. So, um, she and her partner have saved up towards buying uh, an apartment. Ella y su compañero ahorraron para comprar un apartamento. Many countries of the world that's becoming more and more difficult. Y eso cada vez es más jodido en cada, casi todo el mundo. Australia, the house prices are just crazy. En Australia, el precio de la vivienda es absurdo. They've saved up a lot, but not enough to really buy a nice place. Ahorraron mucho y no podían llegar a comprar algo chévere. So, you know, I thought about, I was thinking about how to help them. Y yo estaba pensando cómo ayudarles. I talked to her about it. Le hablé a ella. I talked to her mother. Hablé con su madre. Partners, parents. Con los padres de, de la compañía, el compañero. But my daughter called me up. Pero mi hija me llamó. She was really angry. Estaba muy enfadada. Like dad, I told you this stuff and it's personal stuff, and then you've just gone and told, you know, other people. Yo te dije esto era muy personal, muy íntimo y vasto y lo riegas por ahí. We've saved. ¿Cuánto dinero hemos ahorrado? Are you trying to help? ¿Cómo nos quieres ayudar? You know, it's it's really inappropriate what you did. No es bueno lo que has hecho. She's very angry. Estaba muy enfadada. So, I mean, I'm 64. Yo tengo 64. I've learned a few things. He aprendido algunas cosas. At this point, en este momento, I know how not to be defensive. Sé cómo no ser defensivo. So um, straight away, I said, oh. Así que yo dije, uy. Yes, I can see how I stepped over your boundaries. Me doy cuenta cómo he atravesado tus límites. See how I, I breached your privacy. Me doy cuenta cómo he traicionado tu privacidad. Yes, we both know that I was well intentioned. Pero todos sabemos que yo tenía buenas intenciones. But that's irrelevant. Eso da igual. You're upset. Tú estás enfadada. You're angry. Ah, y I understand that. Lo entiendo. And you're right. Y tienes razón. You know, I did step over your boundaries. Sí, me extralimité. Uh, I wasn't really thinking sensitively enough. No, no fui suficientemente empático. I wasn't, I wasn't really, I was being considered in one way. 
estaba siendo considerado en un lado, pero en el otro lado no me, no me di cuenta de lo que hacía. Inmediatamente le, le di la razón en ese asunto. Ahí. Lo que me dijo, se lo, le, 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 le repetí lo que ella me había dicho y además añadí algo. Mi propio entendimiento de lo que me había dicho. Painful for her. Lo que yo había hecho que era doloroso para ella. So, um, and I did that, you know, sincerely. Y lo hice de una forma sincera. And with some energy. Con energía. Um, so, um, I wasn't, uh, you know, I wasn't wringing my hands. No me estaba lavando las manos. It wasn't a weak apology. No era una disculpa así de vilucha. And I actually didn't focus so much on the word sorry. Y no me enfoqué tanto en la palabra perdón, lo siento. I did say sorry. Lo dije. But I didn't, you know, wring it out. Pero tampoco me, 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 I'm so sorry. Oh, lo siento. Do that. Lo siento. I acknowledged. Lo acepté. Acknowledged what she was upset about. Acepté por lo que estaba imputada. I acknowledged what I did. Me hice responsable de lo que hice. Acknowledged the impact on her. El impacto que tuvo en ella. And I did it immediately. Lo hice inmediatamente. No defensiveness. No hubo defensividad. Some self insight. Sí que me, me miré adentro. Some relational insight. Claro, y también miré la relación con ella. As soon as she said that, I could see where I'd sort of gone off track. Porque en cuanto me comentó eso ella, me di cuenta de cómo yo me había salido de los raíles, me había cagado. Then I said um, something about my. Then I said, um, and I want to do something to make up for this. Y quiero hacer algo para reparar esto. No, I want to find what I can do to rectify the situation. Quiero hacer algo para rectificar esta situación. I'm willing to do whatever it takes. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Talked about it a bit. Sent a text to her mother and the other parents. Hablar con los con los padres del novio. Con tu madre. Send a text to her partner. De, 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 willing de to do something about it. Porque haría hacer algo. And then I said something about myself. Luego hablé de mí mismo. I said, you know, how I am. Sabes cómo soy. Well intentioned and sometimes I focus and don't really see the bigger picture. So, soy bien intencionado, pero a veces me, me obsesiono mucho y no veo el panorama general. That's not an excuse. No es una excusa. It's just the reality. De la realidad. And here's an example. Y este es un ejemplo. Where I do that and it, it doesn't work very well. Cuando hago esto y no funciona. I know that about myself. Sé eso de mí. You know that about me. Tú sabes que soy así. You know, this is this is part of dealing with me. Eso tiene que ver con con ¿Qué qué? ¿Que no se me oye bien? ¿Qué ¿Que tiene que ver con ah, que sea yo tu padre? Okay, not as some kind of justification. No es que sea una justificación. Kind of owning, yeah, this is kind of how I do things. Como hacerme responsable de que soy así. He knows that. We had some conversation. Bueno, ella lo sabe, hablamos. She immediately settled down. Y en ese momento ya ella se relajó. She was worried I collapse. Tenía miedo que yo colapsara. Defensive. Que me pusiera defensivo. I didn't do any of that. No hice ninguna de esas dos cosas. So within 15 minutes. Así que en 15 minutos. The anger is settled. Su enfado se bajó. Talked about in a meaningful way. Lo hablamos de una forma significativa. Committed to doing some things about it. Me comprometí a hacer algo al respecto. The conversation ended on a, on a warm note. Y la conversación acabó en, un, en una atmósfera cálida. Now, I said sorry at the beginning. Dije, lo siento al principio. And then after all that, again said, and you know I'm really sorry. Y al final de toda esa charla dije, y sabes que lo siento mucho. Lo dije dos veces. So, you know, I'm giving you that detail because that was Kind of an apology. Te digo esto en detalle porque fue como una especie de disculpas. But it wasn't a hand Pero no era una disculpa culposa. And it wasn't what's called a cheap apology. Y tampoco era lo que se dice una disculpa barata. My, uh, one of my stepdaughters used to do when she was a teenager. Como hacía mi hija, mi hija, cosa no adoptiva, sino la del otro matrimonio. Say, Sorry. Que decía, lo siento. <laughs> Sorry. Lo siento. <laughs> That's a dirty apology. No, uh, disculpa sucia. But there's also a very kind of what we call the hand ring apology. Y luego está la otra. La, 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 the terrible man, the 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 man, Giving you all this detail, hopefully to uh, give you an example of a way that you can be strong and say sorry. Te digo esto como ejemplo de formas que puedes seguir siendo fuerte y pedir disculpas. Thank you. There's a very good book on Hay un muy buen libro sobre el perdón. Brief aside. All, all stages. Hay cuatro etapas. So firstly, um, you acknowledge what you did. Lo primero es que reconoces lo que has hecho. Secondly, you acknowledge the impact. Segundo, reconoces el impacto de lo que has hecho. Thirdly, you say sorry. Tres, dices, pides perdón. But those first two stages are quite substantial. 
pero sin embargo las dos primeras etapas son muy importantes porque tienes que entender el impacto ahí hay empatía y luego la última etapa es la restitución algo para, para digamos recuperar lo que has hecho para reponer lo que has hecho para llevar un ejemplo muy extremo cuando ha habido abuso sexual en una familia y el perpetrador en caso de que quieran tomar responsabilidad y a veces lo son tienen que ir como un año de terapia para entender lo que hicieron el impacto que tuvo antes de llegar a pedir perdón ese pedir perdón tiene que tener un gran entendimiento profundo del impacto So that takes at least a year to prepare. Eso toma por lo menos un año en prepararse. Es un, un ejemplo extremo. So it's a, it's a very interesting topic. Es un asunto muy interesante. And, you know, relevant for almost anyone. Y me imagino que es relevante para cualquiera de nosotros. Todos cometemos errores. Sometimes it's difficult to deal with that. Y a veces es muy difícil aceptarlos y manejarlos. ¿Cuál es el nombre del libro de Forbidden? Uh, I have to look it up. Lo tengo que buscar. Um, Luego me lo pasas. Yeah, yeah, yeah. Y... Bueno, vamos a dar el micrófono a quien tenga algo que compartir, a compartir algo personal antes de general. Vamos hacia lo personal. ¿Quién quiere compartir algo personal? Very good. Oh, y tú te sabes traducir a ti misma. Porque tienes... um, so, I don't know where to start. No sé por dónde empezar. Um, my parents have been in a very good relationship uh, mm -hmm. since they had me. They also had me very, very young for them. Mm -hmm. Uh, they married young, they had me even younger. <laughs> eh, mis papás han tenido una muy buena relación desde, eh, quisiera decir siempre, por lo menos desde que siempre, siempre que yo he estado presente. <laughs> eh, y se casaron y me tuvieron muy mojones. Um, and they have been pretty much like a role model, a role model for relationships to, to me. Um, han sido un modelo a seguir de relaciones para mí. Um, because even in the... Uh, Like, of course, any, not, not any relationship is perfect. So in the imperfection of it, they assume the responsibility and like also share it with, with uh, my sister and I when it has something to do with the family uh, dynamic. Um, um, I understand this and I know how those Um, ideas of a perfect relationship can be also a struggle for me uh, to, on, the, on the like path to uh, mm. having one myself. En, eh, entiendo el, el, la dificultad que también puede haber dentro de una relación eh, tan espectacular para mí encontrar algo parecido. Um, and from that, uh, it has been very nice for my uh, that my parents all, are always sharing like the difficulties also. Eh, lo bueno de eso es que mis papás también han compartido las dificultades que hay dentro de la relación. Now I know um, how I'm looking for something that it's that that has to be mine and not to um, uh, search for something that it's not like not my story, uh, which which was something very hard for me to understand at, at some point of my life. Eh, fue muy difícil para mí darme cuenta que tenía que buscar mi propia historia de amor y no repetir la de mis papás porque veía la de mis papás de una forma tan maravillosa y um, al darme cuenta de, de, de esto, de esto, when I was, when I, uh, get into, when I was, well, so nowadays I, I used to have like a seven year relationship. I'm very young and I had like a very, very long relationship in which I noticed that my, um, I, I tend to lose myself in others and for others. Una relación de siete años en la, en la que me di cuenta que tiendo a perderme a mí misma. Um, tanto por el otro como para el otro. And uh, so, um, having this into account, I, I noticed how that was related with my parents because it was like uh, following some patterns uh, that were in the relationship. Me di cuenta de los patrones que estaba siguiendo de la relación de mis padres. And um, being able to like uh, end with this relationship that wasn't going farther and I was trying to really like... Uh, Yeah, like don't didn't I didn't put an end on this relationship when it had to. Um, intentando que esta relación continuara, incluso cuando ya se había acabado, um, 
I noticed this necessity of mine that to be uh, always like this perfect image of a relationship because I had a model of it. And also because uh, I was, I, I needed to, for him to think that I was like the best thing that could ever happen. And if I like end that relationship, it will be like the opposite from yeah. like a good thing for him. Period. And now that, that nah. Ah, entonces sí, quería que, que esta relación que yo tuviera, eh, en esta relación todo fuera como encaminado de alguna forma a esa perfección que yo conocía y además quería que pues mi expareja supiera que yo era lo mejor que le había pasado. Entonces tenía como este conflicto interno de perfección y de perfección tanto propia como de mis papás. And of course it was impossible because we both had different ideas of it. Mm -hmm. Um, eso era imposible porque ambos teníamos claramente ideas diferentes de, pues, de una relación perfecta o web. Uh, so now I come to this um, realization in which I understand that I have no idea what I want for myself because I'm always trying to be perfect or like for the other one. And that happens uh, with my role models, with myself, with everyone that comes into my life. Uh, llegué a darme cuenta que eh, intento siempre ser perfecta para cualquiera que se atraviese por mi camino y que no tengo ni idea de qué quiero por mí misma y para mí misma porque siempre estoy buscando complacer al otro. So, uh, you started this um, space <laughs> saying something that uh, like touched me a lot and it was that it is easy to lose yourself um, in, the, in the arms of a partner, right? Uh, and then I now acknowledge that now that I don't have this relationship and now that I am um, searching for another one or like able to have another one or to meet someone else and um, I am very very afraid to lose myself in the yeah in, in another relationship because I don't know another way of having one um, so my, my question if, if I need to come to a question eh, me pierdo a mí misma cuando cuando estoy en una relación y desde ahí, ahora que podría tener una relación nueva, eh, me he dado cuenta que lo, lo es, o sea, escondo el deseo de querer una y además eh, me da miedo que llegue porque me da miedo perderme otra vez en una relación porque eso es lo único que conozco, perderme a mí misma por y para el otro. Um, so, in terms of relationship, well, is that fear of, uh, like a loving relationship, a partner relationship? is that fear of losing myself, but it's also with everyone in my life, right? Like new, re new friends, new environment, uh, blah. Mm, no solamente con pareja amorosa, sino también con amigos, familia. Um, so I see a very big value on knowing how can I know what to do and who I am for myself and to myself. Like, how do I know that I'm doing what I like <laughs> And what I'm actually wanting to do with that partner, if I have no idea what, what it is, because I have never experienced like myself as one and not as a partner uh, in relationships, in, in friends, etc. Mi pregunta entonces viene siendo, ¿cómo puedo saber eh, cómo encontrar una relación? No, ¿Cómo, ¿cómo hago para saber qué es lo que yo quiero por mí y para mí si es algo que nunca he experimentado? Eh, por mí misma, porque siempre lo he experimentado por y para un otro, ya sea en una relación de pareja o en amistades, entornos, etc. Okay. Uh, yeah, I very much appreciate your question. Aprecio mucho tu pregunta. And providing personal context. Dado que te, pones, te expones Quite personalmente, clear. muy claro. And, um, yeah, the shadow of your parents. Y la sombra de tus padres. Difficult. Es difícil. Yeah. Find your own way. Tienes que encontrar tu propio camino. Eso es difícil cuando alrededor tuyo hay personalidades fuertes. Strong couple relationship. O una relación de pareja fuerte. Difficult to find out who you are. Es difícil encontrar quién eres. Because in some ways you've, I would, I would say you've 
idealize their relationship. Porque de alguna forma has idealizado su relación. Sounds like a pretty ideal relationship. Suena una relación muy ideal. No lo estoy cuestionando. My point is, Mi punto es, idealized their relationship. lo has idealizado. Which is completely natural. Lo cual es natural. Because you know, when, when children have parents who are successful, especially who have some kind of integrity, porque los niños cuando tienen padres que son exitosos, tienen integridad, Good parents, buenos padres, they, they naturalmente los idealizan. And that's a healthy thing. Y eso es una cosa sana. Like we can look up to them. Podemos admirarlos. Be inspired. Like there's someone bigger than us. Sentirnos inspirados, hay alguien mayor que nosotros. Uh, Natural es totalmente comprensible. Pues algo que yo entendería de tu camino que trabajes sobre esa idealización un poco. I had a very good mother. Yo tuve una madre muy buena. She was kind, Era amable, creative, creativa, fun, divertida, and happy, feliz. And, um, she was just a great person. Era una persona encantadora. A lot of people loved her. Mucha gente la amaba. She was a great mother. Una madre excelente. It's difficult for me to find anything to criticize about her. Es muy difícil encontrar algo que criticarle. She never spoke negatively to me. Nunca me habló de forma negativa. Go on and on. She was a fabulous mother. Una madre fabulosa. Appreciative that that was my path. Estoy muy honrado de que ese fuera mi destino. Father was a little bit difficult. Pa father was great. El padre era un poco difícil. La madre es fenomenal. It's hard not to idealize her. Es difícil no idealizarla. It's really hard to kind of see her faults. Difícil ver sus sus errores. Over a lifetime, it's been difficult. Ha sido difícil toda mi vida. But, you know, at some point, I did start to realize. Pero en un punto me di cuenta. That it wasn't just my father was a difficult and moody person. No solo es que mi padre fuera difícil y temperamental. Sensitive, angry, enfadado, hipersensible. All that's true. Todo eso es cierto. But, you know, she was in a dynamic with him. Pero ella estaba en una dinámica con él. Somehow, her lightness was somehow connected to his heaviness. De alguna forma, su ligereza estaba conectada con su pesadez. Así que me empecé a ver como algo de como complicidad. Ella era parte de esa dinámica con él. Y aunque es una persona muy positiva, como yo sé de mí mismo, en el sentido que la positividad fue Exist in a kind of a bubble. Esa positividad era un poco como vivir en una burbuja. That's how it is for me. I'm a very positive person. Soy una persona muy positivista. To some degree, I, I'm in a little bit of a bubble. Y de alguna forma vivo en una burbuja. You know, a little bit of kind of denial of difficulties or the negativity around me. Es como que niego las dificultades y la negatividad alrededor mío. Makes me very good natured and easy to be around. Lo que hace que sea fácil estar conmigo. But it also means I'm not sometimes dealing with Difficult topics. Y también significa que a veces evito los chicharrones. Que fue parte de los pro del problema de mi matrimonio. Puedo ver cómo aprendí eso de mi madre. Some to that which are not so great. Y hay elementos de eso que no son tan chéveres. Being such a, a pesar de ser una mujer encantadora. So, you know, this, this takes quite a bit to sort of See the, the nuances of the person. Lleva tiempo ver los errores, los, las imperfecciones, la sombra de la persona. Of a in this case. O en este caso, de la relación. So it's, it's not trying to pick it apart. No se trata de que lo deseches, kind of understanding it a little bit more holistic. sino de verla de una forma más holística. Y es posible que eso sea parte de tu trabajo, de tu viaje. Puedo ver cómo yo, digamos, evitaba, evitabas no ver las cosas de, no tan chéveres de la relación de mis padres. Y eso es un poco en lo que me enfocaba, en lo positivo. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de esos, esa parte no la entendí muy bien. Patrones negativos que tu madre quería romper. Ok, esos patrones que... Mi... Bueno, eso lo has dicho en español. Muy bien. ¿Ha 
ahí, ahí me di cuenta que yo no era ni yo misma ni era feliz en la relación que había tenido por siete años. Sí. Ahí solo tengo 23. Así que hay muchas parejas que vendrán a mi vida. O sea, que mi, mi asunto es como no perderme a mí misma en, en, estos, en una nueva pareja con estos patrones que he introyectado. Ok, so that's the second part, yeah. Esa es la segunda parte. Ok, well, yeah, you know, you're 23. Tienes 23 años. Um, I think probably, if I can generalize for a moment, si puedo generalizar por un momento, young women las mujeres jóvenes often struggle with exactly this issue. Se, se enfrentan a este asunto. For whatever complex reasons of society and conditioning and nature, whatever, speak of that. Por diferentes razones sociales, naturales. Um, so I, I can appreciate this also as, from a bigger perspective, a kind of developmental phase. Así que desde un punto de vista más amplio es como una etapa del desarrollo. And um, you know, if if you had a uh, very good friend, si tuvieras un buen amigo o amiga, maybe we could even make that friend into a a little. Person sitting on your shoulder. Y podríamos convertirla como una personita al lado de tu hombro. Friendly person. Una persona amigable. Who, who was supporting you. Que te estuviera apoyando. And I could imagine that person y, y puedo imaginar que esa persona haciéndote unas preguntas muy simples all sorts of different circumstances. en diferentes circunstancias. Relationship or study or work, whatever it is. Tu relación es estudiar, trabajar. Person would say, esta personita, este pepillo grillo diría That's what they want. Ah, eso es lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que tú quieres? That's what they think. Ah, eso es lo que ellos piensan. ¿Qué piensas tú? That's what they feel. Ah, eso es lo que ellos sienten. ¿Qué sientes tú? It's like a very friendly voice. Una voz amable. Inquiring. Que te pregunta, Inquiring. interesada. And often, a veces, people are not asking that question. muchas veces las otras personas no te preguntan esas cosas. You, convince you, La gente quiere convencer que como anteponer sus propias necesidades. Un mundo jodido. Así que la mayoría de las veces la gente no te va a preguntar esas preguntas. Así que, así que necesitas esa vocecita amable que te pregunta sobre lo que tú necesitas. Y si, esa, si permites que te pregunten eso y lo escuchas y las tomas en cuenta Get in touch with those, the answers. Puedes ir encontrando tus propias respuestas. De alguna forma es sencillo en ese sentido. Por supuesto, si tienes un amigo de verdad que quiere hacer eso, really cool. eso es chévere. Y si tienes una pareja que quiere hacer eso, es genial. Pero es que las personas normalmente aparecen los intereses propios. Manipular, convencer, dirigir. Y en esas circunstancias lo único que queda es esa vocecita en tu hombro. Como una respuesta simple a ti, creo que eso podría ayudarte mucho. Gracias. Vamos de lo personal a lo general. Paso por aquí. Bueno, mi... yo, he estado... yo he estado en una relación con mi esposo desde hace ya 20 años. Y en esta relación yo siento que me he mimetizado bastante. Y desde que empecé, desde que empecé este, este um, camino de autoconocimiento, he encontrado como, como que hay cosas en las cuales no he estado de acuerdo. Y en este momento, como que siento que estoy como alzando mi voz en muchos aspectos. Y mi preocupación es, eh, como siempre me he sentido como ese, como el perro de abajo, eh, como sé si no estoy pasando también de repente a ser el, el perro de arriba, o sea, tampoco quisiera que él se ponga en esa postura. Uh -huh. okay. cool. yeah.
Buena pregunta. Señor, as your partner is here. Veo que tu esposo está aquí. Do you agree with her, um, kind of analysis? Más o menos está de acuerdo con su análisis. Yes, I mean, we really talk, we've been talking about the backgrounds and I mean, estamos hablando de, de nuestro entorno, de nuestro pasado también aquí en, esta, en este taller. And I've been thinking things like, I mean, I've been feeling like the underdog and we, we have talked about that. I mean, lo hemos hablado, hemos discutido eso, donde yo me he sentido superior. I've been feeling superior and she's been feeling like mm -hmm. underdog. Mm -hmm. Se ha sentido ella bajita y yo me he sentido mm -hmm. alto. Mm -hmm. Por el simple hecho de de yo ver las cosas más lógicas, mm -hmm. puedo entenderla. I feel like the logic things in my head tell me that she's right. And, mm -hmm. and most of the things you say in that, now that she's learning mm -hmm. about this self, ahora que está aprendiendo acerca de, su, de ella misma, mm -hmm. uh, that make me, makes me feel like I'm, I'm unequal. You can say mm -hmm. that mm -hmm. because she's understanding her feelings and mm -hmm. she's seen and she's seen things like more, um, yeah, that's a little bit logical. Mm -hmm. And I'm starting to see things mm -hmm. a little bit more emotional mm -hmm. because she's understanding herself. Mm -hmm. Ella se está entendiendo ella misma. Eso me ayuda a verlo. Sí, desde el punto de vista lógico, está trabajando en ella. Cuando yo siempre sentí que lo hacía, pero mi parte emocional ahora lo estoy haciendo yo. Entonces estamos llegando a ese nivel y sí, siento que lo está haciendo. Mm -hmm. Que se sienta chiquita, that she's feeling small sometimes. Mm -hmm. I understand that. Mm -hmm. It's my fault. And I agree to that in some time, in some things, mm -hmm. obviously. Mm -hmm. En algunas cosas, sí. Uh, sé que he tenido mucha la culpa. Y sé que ella está trabajando en ella también. Pero más que nada, sé que yo también lo estoy haciendo. Y por eso le doy todo el crédito de que lo está haciendo. I can give her the credit that she's doing it. Mm -hmm. I mean, I'm, I'm a witness. I'm a witness uh, throughout the entire process. Mm -hmm. Just specifically talking. And that's something interest, interesting for me. Yo he estado en la gestal. Es importante para mí en este momento. Es mucha curiosidad. Me ayuda a ver un poquito más del that little voice. Es hacerme esa preguntita de la... Que me hace el Pepe Grillo de How do you feel? Where are you feeling well, I mean, about her feelings? That's an important question in, in our relationship nowadays. En estos días esa pregunta es muy importante para nosotros. Because... Um, bueno, entonces. In continuation of my previous feedback. Eh, eh, continuando mi anterior retroalimentación. I hear many words which sound beautiful to my ears. Escucho palabras que suenan bonitas a mis oídos, sofisticadas de autoconciencia, como reconocimientos sinceros. Es una bonita soliloquio, soliloquio, Yeah, like, you know, in Shakespeare. Ah, como en Shakespeare, un soliloquio de Shakespeare, un bonito soliloquio so, de Shakespeare. So las, Delightful to my ears. Las palabras son deliciosas para mis oídos. To me represent something that's uh, just magnificent in terms of what's happening between you. A mí me representa algo que es maravilloso entre ustedes. Now, it, it seems to me that in whatever is happening now. Lo que me parece es que lo que esté pasando ahora, just acknowledgement, reconocimiento, darte cuenta, all these positive things. Todas estas cosas positivas. Um, there's You two clearly are able to do this with each other. Está claro que son capaces de hacer esto entre ustedes dos. Articulate in these kind of very sophisticated, self-reflective ways. Como articular, ¿no? Una forma de reflexión de una forma sofisticada. But then I, I find myself wondering, so what's the, what's the cost here? Y me estoy preguntando a mí mismo cuál es el costo aquí. Yeah, given that you know this is clearly what both of you are good at doing. Teniendo en cuenta que en esto son ustedes dos buenos haciendo este esto. And what I'm Thinking about considering lo que, lo que estoy considerando is that um, it's it's almost like I'll use this word and I don't mean it critically too much of a good thing. Y es algo así como que es, y no quiero decirlo de una forma crítica es como que es demasiado kind of, bueno. Kind of like some you know you come to someone's place and then you know they, they put out the, the entree, they put out the main dishes. Es como si vas a casa que te invitan de alguien y te dan desserts, una entrada deliciosa, el plato principal, los postres, todo está delicioso, nutritivo, y te traen más, te traen más, te traen más. So, like, the, 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 the seems to me potentially the limitation of the way that you communicate. Ahí puede haber una potencial limitación en la forma en que se comunican. Like abundance of riches, as I would call it. Como abundante y rica. But I kind of wonder about your capacity to digest it all. 
pero me estoy preguntando cuál es su capacidad para, para digerir todo esto entre los dos. Es como una gran fiesta donde cualquiera de estos platos serían deliciosos de, de probar, de experimentar. Ambos comparten cosas muy bonitas de sus intenciones, su conciencia. Ese es mi segundo feedback. Tengo dos miedos. Quiero apoyarles porque otra vez vuelven al soliloquio. Bonito, articulado, pero se están yendo de la inmediatez del, con, del contexto. Tú quieres algo que lo llama real. ¿Qué te parece si le das algo que él pueda escuchar? Porque ambos están hablando de una forma así como un, un discurso elocuente, en la forma de psicoterapia o lo que sea, para hacer esto real. ¿Cuál es una cosa que tú quieres ser escuchada? Has hecho unos, unos uh, digamos, claras eh, cuestiones de cuáles son tus miedos. Estás empezando a meterte en tu bonito discurso terapéutico. Eso, te digo que eso. Y ahora que le dejas que, les, que esto que ha escuchado, ¿qué le pasa con esto que ha escuchado? Otra vez estás volviendo a tu bonito lenguaje. No puedo criticar tu, for tu forma de, de expresarte, es muy bonita. Pero vamos a ver si lo podemos concretar un poco más, como este proceso de digerir. Vamos a empezar por uno de los miedos, que por ejemplo su parte así clown y hippie va a ser algo que, tú, que a ti no te guste. Sí. Específicamente, ¿qué vas a hacer respecto a eso? La cuestión de que le guste a ah, que acepte tu parte clown y hippie son dos preguntas diferentes. Como si hablaran desde una teoría cósmica o algo así. Los dos lo... están empezando ya a hablar un poco en general, esto que hacen los dos. Así que me encuentro a mí mismo intentando aterrizarles. Tú quieres ser parte de eso. Los dos lo hacen. Lo que te estoy invitando a hacer a ti y hoy es que te mantengas enraizada. A ver si se pueden aterrizar. Auténtica hippie clown. ¿Quieres que vaya a un curso de clown también o qué, de qué se trata? Si él quiere ser parte de eso, tú le puedes compartir cómo puede ser eso. El enfoque gestáltico hacia casi todo es que estamos más interesados en el proceso que en el contenido. What? People come usually with what? To, to therapy with content issues. La gente viene a terapia con como asuntos de contenido. Specific problems, problemas específicos. Complaints, excuses, quejas, atrancones. El enfoque gestáltico no se trata tanto de enfocarse en ese asunto concreto. Estamos más interesados en la forma en la que la persona está en el mundo. Y por lo tanto, de la forma que son en la relación. Y eso se comunica no solo por las palabras, el tono de voz, el estilo de expresión, el ritmo, la postura. Todas estas expresiones de lo que llamamos el proceso. Si alguien habla así muy bajito, es una forma de cómo son en el mundo. Todo el mundo va a estar así inclinando para querer escucharlo. Si alguien tiene una voz muy fuerte, la gente se va a encoger. Estas son las cosas a las cuales prestamos atención. Y es lo mismo en una pareja. No estoy tan interesado en lo que hablan. Me interesa el proceso, el ritmo. La forma en la cual entre ambos crean una forma de estar y de ser. Porque si ponemos atención a eso, en eso es como un poco como un carro. El motor funciona bien. Puedes ir donde quieras. Pero si el carro está estropeado, es difícil ir a cualquier lado. Así que somos un poco como el mecánico escuchando el motor. Escuchando qué es lo que funciona bien y lo que no. So in this case, en este caso, the, the words themselves were not the issue. las palabras no eran el asunto. These two people are very good at words. Los dos son muy buenos con las palabras. Very informed and very educated. Muy informados, muy educados. Very self -aware in a lot of ways. Como mucha conciencia, de muchas maneras. Of interest is in how they interact. Lo importante es cómo interactúan. In this case we have almost like an abundance of words. En este caso tenemos casi que mucha abundancia de palabras. And, um, y en este caso es cómo aterrizamos las palabras. Eso es un proyecto conjunto entre ambos. Porque ambos generan este bonito y poco enraizado proceso. En esta trabajamos con lo que llamamos el experimento. Vamos a probar algo diferente. Desarrollar una conciencia nueva. Vamos a ver cómo nos va si hacemos algo diferente. Hacemos esto en las parejas. 
Es muy difícil para una pareja hacer eso por sí misma. Es como una cultura. Es difícil de darte cuenta de la cultura cuando estás dentro. Y es muy útil el tener retroalimentación del exterior. Vamos a ir acabando pronto. ¿Algunas preguntas o comentarios? No sé si de, de, de Zoom si todavía siguen por ahí conectados y si desde acá. Comentarios, expresiones. Creo que hay demasiados ingredientes. El primer ingrediente es la, el, el deseo de demostrarte a ti mismo quién eres. El otro ingrediente es interesarte en quién es la otra persona. Las dos son necesarias. No se trata solo de estar interesado en la otra persona, sino que también tenemos que echarnos para adelante con, con lo nuestro. Hay como dos habilidades que podemos... Una es mostrarse. Esto es lo que siento, lo que quiero, lo que necesito. Y la otra habilidad es ser receptivo con la otra persona en eso mismo. Si soy más receptivo, eh, hay menos posibilidad de que eclipse la otra persona. Esto funciona cuando hay un intercambio. Especialmente si es breve. Como se han dado cuenta, estos monólogos no son poco comunes. A veces tomamos mucho espacio con nuestras tesis. Así que el diálogo funciona mejor cuando es en frases cortas. Digo algo de mí, pocas frases, y luego le doy espacio a la otra persona. ¿Y a ti cómo es contigo? Si la otra persona es capaz de decir en pocas frases, entonces podemos tener un bonito intercambio entre tú y yo. Así es como describimos el diálogo. Ok. I believe in freedom. That the other one is another one. In love there is no guarantees. It sound like slogans. Eso suena como eslóganes. Slogan. Bonitos eslóganes. And the reality is, sometimes it's hard for me to not, uh, not uh, avoiding try to convince the other one. I appreciate your confession. Bueno, gracias por tu confesión. Probably a little like that. ¿Cómo? I'm a little bit like that. Yo soy un poco como tú también. Less so than when I was younger. Quizás menos de cuando yo era más joven. So, um, at some point in the process with my first wife. Eh, un momento en el proceso con mi primera esposa. She had his resentments. Ella tenía estos resentimientos. We talk about everything. Yo le decía, pero si hablamos de todo. I asked you if that's okay. Yo te pregunto si está bien. Do you agree? ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo? What's going on? ¿Y qué es lo que pasa? She's like, yes, you always convince Sí, pero es que tú siempre me convences, decía ella. So I something from that. Así que aprendí algo de eso. I can be very convincing. Puedo ser muy convincente. I can win. Puedo ganar. But in the long run, that has a cost. Pero eso en el largo tiempo, en el largo recorrido, tiene un costo. Y con los años me he ido dando cuenta de mi tendencia a convencer. That's me. Ese soy yo. Mm -hmm. There is some question. Uh, uh, let me see what is this. Uh, um, uh, well, this thing that Ricardo was saying on sharing... You or no? Or do we pay attention to that one? Well, I just want to check the frame. Like it's ten past nine. You know. Quiero ir cerrando ya. Sí, es un tema. Y además es que no sabemos si Ricardo está aquí conectado. Pero dice que on sharing uncomfortable personal realization, how to sit down with your partner and share share some updates in your own differentiation. What that were not part of the initial agreement. How to balance or Differentiation and relationship expectation, o sea, como, como renegociar con la pareja en, en, como nuevos acuerdos que no estaban en el inicio de la relación, plan infidelidad o abrir, abrir la pareja, esas cosas, o sea, cómo se renegocia, ¿no? How to renegotiate, you want to say something short let's about that? Say, let's, I'll, I'll address that and then we'll close. Tocar ese temita y cerramos. Sounds a bit like a question, well, how do I throw a bomb in there? Me suena un poco como una pregunta en plan, ¿cómo he hecho, cómo he hecho una bomba ahí? Not sure. No sé cómo. Si es así o no. Changing the ground rules. Cambiar los acuerdos. Actually, uh, what's really going on is... En verdad lo que está pasando es... That's kind of what I'm hearing that question. Eso es lo que me llega con esa pregunta. Um, uh, well... I guess in any big conversation, Creo que en cualquier conversación importante, the context is very important. el contexto es muy importante. If I'm finding myself wanting to change some ground rules, 
Así que si me estoy encontrando que quiero cambiar algunos acuerdos. And I think what can help is providing some important context. Lo que creo que ayuda mucho es como dar o como información importante del contexto, ¿no? Algo Such as, como por ejemplo. Uh, I thought I was happy with this. Yo creía que era feliz con esto. I told you I was happy with this. Te dije que era feliz con esto. And now I'm realizing that I wasn't actually being honest with myself. Y ahora me doy cuenta que Oye, no estaba siendo honesto conmigo mismo. Really y por eso tampoco estaba siendo totalmente auténtico contigo. So, Así que... As I am more true to myself, Así que cada vez que soy más honesto conmigo mismo, puedo ser más honesto contigo. Y eso significa que el, 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 que el personaje que yo presenté ante ti en nuestros acuerdos no es realmente quién soy yo ahora. Así que estoy descubriendo esto y te invito a ti a que me acompañes en el descubrimiento. Eso sería algo como que encuadraría la conversación. Creo que estos, estas conversaciones que encuadran son muy importantes. Walter Kempler calls a false sentence. Walter Kempler? Walter Kempler. I don't know, this He's guy? He's a fan of Gustav Kempler. Yeah, and he calls what? A false sentence. Como una, es, lo llama este señor una frase completa. A false sentence is una frase completa es what you want to say ¿Qué es lo que tú quieres decir? And what you feel about say. ¿Y cómo te sientes con lo que quieres decir? I, I want to tell you about Some of my recent insights. Quiero compartirte algunos de mis darme cuentas. Y tengo miedo que si los comparto me vas a, a echar. Es una frase completa. Esa es muy valioso en relaciones. And that is different from a soliloque, of course. It's a liquid, yes. Yeah. Right. It's, it's different, ¿no? Es diferente a un soliloquio. Te este, quiero decir esto y tengo miedo. Muy bien. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas gracias por venir. Gracias por participar. Translación y educación. Los chicos que venían en online. Y muchas gracias por compartir con, con Binay. Así que, bueno, pues Gestalt International, webpage, que tiene mucho contenido en... You can sign that, ¿no? Put it up, yeah. Yeah, I will put it up.